つもご覧いただきましてありがとうございます2021年4月21日の水曜日東京ドームで巨人阪神5回戦が行われましたジャイアンツ先発の畠投手は4月14日前回の登板で9回途中を1失点に抑える好投で今季初勝利を挙げています、まあ、好調な阪神打線に対してねボンダの山を築けるのか注目の試合だったんですが、まあ、結果は3対2でジャイアンツが勝ちましてついに阪神の連勝が8で止まってしまいましたまず両チームのスタメンオーダーなんですがジャイアンツが1番センター松原選手2番ショート坂本選手3番ライト梶谷選手4番サード岡本和真選手5番にファースト勝樹選手が入っておりましてこっからね左打者がずらーっと並びます6番レフト重信選手7番にキャッチャー大城選手そして8番セカンド吉川直樹選手で9番がピッチャーの畠選手です一方の阪神タイガースはまあいつもと変わらないんですけれども1番センター近本選手2番セカンド糸原選手3番にね昨日日本塁打のファーストマルテ選手4番サード大山選手5番にですねレフトのサンズ選手で6番ライト佐藤輝明選手7番キャッチャー梅の8番ショート中野拓夢選手で9番がね先発ピッチャーの青柳選手が入っておりますまずジャイアンツ先発の畠投手なんですが1回表いきなり先頭打者の近本選手に先頭打者本塁打を浴びまして試合開始数分でね阪神が1点を先制しますジャイアンツバッテリーは昨日の近本選手の2回表のライト前タイムリー、まあ、サンチェス投手から放ったものですが、まあ、そのコース高さまた同じところに投げているんですね近本選手は足は速いですがちょこんと当ててね走り打ちをするようなタイプの左バッターではなくしっかりとですね利き手の左手でボールを押し込んで長打も打てるバッターですからインローにね初球ストレートを投げて2球目が少し外してカットボール、まあ、ここまではねセオリーとしてはいいんですが3球目はねアウトコースいっぱいのところにストレートを配置するのがこの場面ではセオリーだったと思うのですが、まあ、昨日からのね阪神戦の一発構成はこの後さらに続きます3番マルテ選手への初球アウトコースへのねカーブボール畑投手ねちょっと緩んだのか単なるスローボールのような形になりましてまたもやレフトスタンドへ叩き込まれます前日はサンチェス投手のストレートを2打席連続ホームランを打たれていますのでここもセオリーではアウトコースの変化球で入るのは正解なんですがストライクからボールになる変化球で入らないといけないんですねここでマルテ選手が打つ気配がなければストレート狙いと判断できますから同じようなコースで同じ球種で強めの球でストライクを取りに行くことができますし打つ仕草があった場合はですねアウトコースへボールへなる気持ちでストレートを配球するのが一般的です昨日今日と初球をレフトスタンドへ持っていかれているジャイアンツバッテリーは同じミスを繰り返しますこの立ち上がりの畑投手を見ていると今日もね阪神打線は一体何点取んねやろうと思って見ていたんですが3回表に試合の流れが変わります2対0と阪神リードの状態から岡本和真選手のホームランで1点差に詰め寄られました3回表の阪神の攻撃2番糸原選手の3塁打でノーアウトランナー3塁の場面を作って阪神はですね3番マルテ4番大山5番サンズというクリーンアップを迎えるんですがここで阪神はマルテ選手がサードゴロに倒れまして大山選手もサードゴロサンズ選手が三振と無得点に終わります追加点を奪えなかった阪神は4回表から打線が沈黙しますこのイニングからですね畠投手はセットポジションからの投球にフォームを修正してきまして見違えるような球の力を見せます4回表はですね佐藤輝明選手梅野選手中野拓夢選手を3者連続三振そのあとはマルテ選手にライト前でシングルヒットを1本打たれただけで球数90球6イニング脱三振7自責点はね初回の2点だけに抑えて試合を作ります一方で阪神先発青柳投手は内容的にはねかもなく不可もなくというところだったんですが岡本選手にソロを2本打たれまして最終的にはこれが響いたわけなんですが、まあ、6回をですね3失点でこちらも試合は作りましたので青柳投手に関しても先発としての役割は果たしましたがジャイアンツ打線のずらりと並んだ左打者に対してはスライダーやツーシームがですね大きく外側に外れる場面も多々ありましたので投球内容的には苦しいピッチングの連続でした6回裏には吉川選手のタイムリーで勝ち越し点を許してしまいますその中でも阪神タイガースね中継ぎで出てきました7回の小林投手と馬場投手がねなんとかランナーを出しながらも無失点に抑えまして1点ビハインドのまま試合の終盤を迎えるのですがジャイアンツの勝利の方程式中川投手とビエーラ投手につながれまして3対2とジャイアンツに逃げ切られるわけなんですが阪神は連勝が止まった明日からの次の試合が非常に重要になります今日の打線を見ていましてもサンズ選手が三三振とちょっとタイミングがね合わなくなってきているのも気になりますしこれまで好調だった阪神打線だとはいえ先週の甲子園からですね一発ホームランのみで勝ってきた試合もいくつかありましたしかし本来ですね打線のつながりの部分で言えばランナーを貯めてタイムリーが続く方がいいですし粘り
も出てくるんですがちょっとね一発のみの淡白な攻撃パターンを明日も続けるとなると阪神の得点力もね一見派手な試合には見えますが徐々に低下しているとも言えます明日の予告先発は阪神が秋山投手でジャイアンツが高橋優希投手です左の高橋投手を苦手としている阪神打線が本当の意味での投手攻略は明日の高橋投手をですね打ってからと言えるでしょう巨人はデラロサ投手が不在ですが代役のビエーラ投手のね球威を今日の試合で見た限りやはり終盤はですねリードされていると中川投手とビエーラ投手が8回9回と出てきますから阪神もですね6回7回の時点で同点もしくは勝ち越していないと明日も苦しい戦いになると思いますとにかく阪神はですねこれから連敗をしないようにだけ集中していってほしいと思いますねそれでは最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございましたまた次の動画でお会いいたしましょうさようなら